to my another video. I hope you have enjoyed my previous lecture. Before going to this lecture, please like, share and subscribe my channel. So in this video, we will talk about the simple steps to critically evaluate any sort of poem. So there are simple steps that you can use to critically evaluate any sort of poem. If you will be able to understand these steps, then I must say that you can evaluate any poem. So let's have a look on these points. Number one, you must know about the historical context of the poem. In this step, you have to know historical context of the poem. The poem is in poem. The writer's background and the poem's background should be known. You should know that this poem is written and why it is written and where it is written. In this case, who has influenced the poem from the writer who has written this poem. और इसमें नरेटर कौन सा यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन है थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है इसके अलावा आपको मेन इवेंट्स डेट्स करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि पोम की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू क्रिटिकली वैल्यूएट एनी पोम सो सेकेंड स्टेप है यू मस्ट नो अबाउट द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोम सो आपको पता होना चाहिए कि पोम का जो टाइटल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है पोम का जो टाइटल होता है वो दो दो मीनिंग पे बेस करता है अपरेंट मीनिंग और डीपर मीनिंग वो सिंबल भी हो सकते हैं नाउन भी हो सकती है इमेज भी या फ्रेजेस भी हो सकती हैं इट इज फॉर एग्जांपल लेट्स चेक दिस एग्जांपल द रेप ऑफ लॉक अब रेप ऑफ लॉक के अंदर रेप का मतलब जो होता है वो है बाई फोर्स हेरासमेंट करना ठीक है बाई फोर्स हेरासमेंट एंड यहाँ पर लॉक का मतलब होता है लॉक अगर हम इसकी मतलब वैसे सिंपल बात करें तो लॉक ताले को हम कहते हैं ठीक है तो ये इसका एक अपरेंट मीनिंग हो गया अगर हम इसकी डीपर मीनिंग की बात करें तो ये है लॉक ऑफ हेयर अब ये लॉक ऑफ हेयर जो है ये पूरी एक हिस्ट्री है ठीक है इसमें बैरन नामी एक आदमी ने बेलिंडा नामी औरत के बालों को उसकी इजाज़त के बगैर काट लिया था तो ये जो पोम का टाइटल है ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर है आपको डीपर और अपरेंट दोनों मीनिंग का पता होना चाहिए वेल टू एनालाइज और टू वैल्यूएट एनी पॉम थर्ड स्टेप है थीम्स थीम्स होते हैं जिसमें आप मेन आइडिया या मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर स्टोरी या पॉम जो है वो बेस कर रही होती है जैसे फॉर एग्जांपल थीम्स में लव हेट लाइफ डेथ वायलेंस मेलन के 